ബീവീസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ നാല് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇനി നാല് അഞ്ചും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുന്നതും അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിലും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ്ത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ടൂത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് സ്വത്തവകാശം നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കൈവശം വെക്കാനുള്ള അധികാരം അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പി എസ് സിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും ചെയർമാനെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ഗവർണർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗവർണർ ഗവർണറാണ് പി എസ് സിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും അതിലെ ചെയർമാനെയും ഒക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ആക്ട് ആസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ദ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ സി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റോർണി ജനറൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലാണ് ഫ്രണ്ട് ഫിലോസഫർ ഗൈഡായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എൻ ഓർഡർ ഓഫ് കോർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഡിറ്റൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മണ്ടാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെർഷിറി ഓപ്ഷൻ സി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോവാറണ്ടോ ഏത് റിട്ടാണ് തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോർട്ട് ഓർഡറാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആകെ അഞ്ച് റിട്ടുകളാണുള്ളത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മൻഡാമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സെർഷറി കോവാറണ്ടോ ഇത്രയുമാണ് ആ അഞ്ച് റിട്ടുകൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വാസ് ബോറോഡ് ഫ്രം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എവിടെ നിന്നാണ് കട
പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഈ ഒരു ആചാരം നിലനിന്നിരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ രജപുത്രർക്കിടയിലും ബംഗാളിലെ സവർണ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ആയിരുന്നു സതി നിലനിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സതി നിർത്തലാക്കിയത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് സതി അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം തടവും പിഴയും ഇവ രണ്ടോ ഒന്നിച്ചോ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാക്കി മാറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ നാലിന് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു സതി ഔദ്യോഗികമായി നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അണ്ടർ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആർ ടി ഐ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് സാധാരണയായി ആർ ടി ഐ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു അപേക്ഷകൻ്റെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര മണിക്കൂറിനും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടത് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറാണ് പാർട്ടി ഐ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് അംഗീകരിച്ചത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് സാധാരണ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ എൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടീത്ത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റീത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി നവംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടീത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ദലിതരെ സാമൂഹികമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും അത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജാനുവരി മുപ്പതിനാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ റോട്ട് ദ ബുക്ക് എ വിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൺ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീഡൻ ഓപ്ഷൻ ബി മേരി വോൾട്ടോൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഗിൻസ്ബർഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസ്കരിൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മേരി വോൾട്ടോൺ ക്രാഫ്റ്റ് എ വിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് മേരി വോൾട്ടോൺ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് മേരി വോൾട്ടോൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ആണ് ഒരു ഫിലോസഫറാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന വർക്ക് എ വിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൺ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലോകായുക്ത ആൻഡ് ഉപലോകായുക്ത ആക്ട് വോസ് പാസ് ദീൻ ലോകായുക്ത ആൻഡ് ഉപലോകായുക്ത ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പാസ്സാക്കിയത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ ബി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഓപ്ഷൻ സി കർണാടക ഓപ്ഷൻ ഡി തമിഴ്നാടു ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലൊന്നുമില്ല ഒഡീഷയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ലോകായുക്ത ഉപലോകായുക്ത ആക്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഒഡീഷയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോകായുക്തനെ നിയമിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്സാക്കിയത് ഒഡീഷയാണ് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പത്ത് ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് കാൻ ഐ ഹാവ് ഡാഷ് ഓംലെറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആപ്പിൾ വിത്ത് മൈ ടി എ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കാൻ ഐ ഹാവ് എൻ ഓംലെറ്റ് ആൻഡ് എൻ ആപ്പിൾ വിത്ത് മൈ ടി
വവൽ സ ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഏൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് നോ ന്യൂസസ് ആർ ഗുഡ് ന്യൂസസ് നോ ന്യൂസസ് ആർ ഗുഡ് ന്യൂസസ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തെറ്റ് തിരുത്തുക ഓപ്ഷൻ എ നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓപ്ഷൻ ബി നോ ന്യൂസസ് ആർ ഗുഡ് ന്യൂസസ് ഓപ്ഷൻ സി നോ ന്യൂസസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോ ന്യൂസ് ആർ ഗുഡ് ന്യൂസ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിനെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ഫോമിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ന്യൂസ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ ന്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം ന്യൂസ് എന്ന് സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ഡക്ക് ഈസ് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലിംഗ പദം ഇവിടെ ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് അതിൻ്റെ പുല്ലിംഗ പദം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡക്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രേക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രേക്ക് ആണ് ഡ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്കിൻ്റെ പിന്നെ പുല്ലിംഗ പദമാണ് ഡക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവ് കുഞ്ഞാണ് ഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ ഒരു പക്ഷിയാണ് സ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരേ എന്നാണ് ഡ്രേക്ക് ആണ് എന്ത് ഡക്കിൻ്റെ പുല്ലിംഗ പദം അപ്പം ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് ഡ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുല്ലിംഗ പദമാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് നേഹ കംസ് ഹിയർ എവരി ഡേ ഇതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ കംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹിയർ ഓപ്ഷൻ സി എവരി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡേ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ബട്ട് നൗൺസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ നൗൺ ഏതാണ് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ അപ്പം ഡേനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് എവരി അപ്പം ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എവരി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എവരി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിലിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദി അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദ ഡാഷ് ന്യൂസ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദ ഡാഷ് ന്യൂസ് ഇതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൗൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഏറ്റവും പുതിയ എന്നുള്ള ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതിയത് ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഓപ്ഷൻ സി ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിലിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ മൈ മദർ ടോൾ മീ ഡാഷ് നെവർ ക്രൈ ഡാഷ് സ്പിൽട്ട് മിൽ മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഓഫ് കൊമ ഓൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടു കൊമ ഓവർ ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് കൊമ അറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോ കൊമ അപ്പോൺ അപ്പം മൈ മദർ ടോൾ മീ ഡാഷ് നെവർ ക്രൈ ഡാഷ് സ്പിൽട്ട് മിൽക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളഞ്ഞു പോയ പാലിന് വേണ്ടി കരയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തൂവിപ്പോയ പാലിന് വേണ്ടി കരയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പം ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ നോ ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ മൈ മദർ ടോൾ മീ ടു എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു നെവർ ക്രൈ കളഞ്ഞു പോയ പാലിനെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവർ അപ്പോൾ ടു കൊമ ഓവർ മൈ മദർ ടോൾ മീ ടു നെവർ ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽട്ട് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ടു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ
അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ മാനേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ക്യാരക്ടർ ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ മാനേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മാനേഴ്സ് റിവീൽ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് ഫ്രേസ് വിത്ത് വൺ വേർഡ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ചൈൽഡിഷ് ടോക്ക് ഫ്രം എ ഗ്രോ അപ്പ് മാൻ ചൈൽഡിഷ് ടോക്ക് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വൺ വേർഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടാമ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ സി റെഡിക്യൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാമർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ടാമ്പറിൻ്റെ അർത്ഥം ഡാമേജ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ റെഡിക്യൂളിൻ്റെ അർത്ഥം പരിഹസിക്കുക സ്റ്റാമറിൻ്റെ വിക്കി സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ചൈൽഡിഷ് ടോക്കിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് വരുന്നത് പ്രാറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാറ്റിലാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇടിയം ദ പോലീസ് മാൻ കെയിം ടു മൈ ഹൗസ് ആൻഡ് അക്യൂസ്ഡ് മീ ഓഫ് സ്റ്റീലിംഗ് എ നെക്ലേസ് ബട്ട് ഐ ടോൾഡ് ദം ദാറ്റ് ദേ വേർ ഡാഷ് ഇവിടെ പോലീസ് മാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നെക്ലേസ് കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വെറുതെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയാണ് വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ലുക്കിംഗ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഹോസ് ഇൻ മൗത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലോയിങ് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫോർ ദ റോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാർക്കിംഗ് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ ബാർക്കിംഗ് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർക്കിംഗ് അപ്പ് ദ റോങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡോഗ്സ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് അവർ മര അത് മരത്ത് കയറിയാൽ ആ ഇര കയറിയിട്ടില്ലാത്ത മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടായാലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ദ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ നാവിഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എൻവലപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി നൊസ്റ്റാൾജിയ ഓപ്ഷൻ ഡി എൻഡവർ ഓപ്ഷൻ എ നാവിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി എൻവലപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കവർ ചെയ്യുക സി നൊസ്റ്റാൾജിയ നമുക്കറിയാം ഗൃഹാതുരതയാണ് എൻഡവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ഹാർഡായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അതിനാന്ന് പറയുന്നത് എൻഡവർ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താണ് നാവിഗേറ്റ് ദ ജി പി എസ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു നാവിഗേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നാവിഗേറ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് രണ്ട് പാർട്ട് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയും മുടങ്ങാതെ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക പി എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പപ്പോ